வணக்கம் மக்களே இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆஸ் அ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு வந்தால் உங்களுக்கு ரொம்பவே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அண்ட் தென் என்ன மாதிரியான ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து காலேஜ் சேர்கிறதுக்குமே வந்து ஒரு ஒரு மேண்டேட்ரியான ஸ்கில்ஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து கேட்க போகிறோம் இந்த வீடியோ எதுக்காக எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர் வந்து கேட்டே இருந்தீங்க ஆனால் ஈஸி ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ என்னென்னலாம் தெரிஞ்சிட்டு உள்ளே வந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அது எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ ஸோ கடை சீரியஸ் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இதுக்குள்ள நிறைய ரீசன்ஸ் எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கான ரீசன்ஸ் என்ன அண்ட் அதோட இம்பாக்ட் எந்த அளவு இருக்கும் போது அப்படின்றதே வந்து நம்ம டெப் வந்து அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் ஸோ விதவுட் எனி டிலே லெட் பி ஸ்டெப் ஆன் டு த வீடியோ இந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நான் வந்து ரெண்டாக வந்து பிரித்து வச்சுருக்கேன் என்னென்னா ஒன்று மேண்டேட்ரி ஸ்கில்ஸ் இன்னொன்று வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் மேண்டேட்ரி ஸ்கில்ஸ் எதாவது டிபெண்ட் பண்ணி நான் பிரிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் வந்து அது கோராக மெயின் ஸ்ட்ரீமாக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டு உங்களோட அகடமிக்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணமோ அதை வந்து நான் மேண்டேட்ரி ஸ்கில்ஸ் அப்படின்ற செக்ஷனில் வந்து ஷார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் தென் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதர் தென் மெயின் ஸ்ட்ரீமாக எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் சச்சஸ் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க உங்கள் சப்ஜெக்டில் வருதுனா ஸோ அதுக்கான என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் தான் இருந்தால் நீங்கள் அதை வந்து நல்லா பண்ணி முடிக்க முடியும் அதர் தென் தட் ஆஃப் தி அகாடமிக்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் காலேஜில் ஈஸியாக சர்வை பண்ண முடியும் அண்ட் தென் நல்ல ஒரு குட் அண்ட் டீசெண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்டு காலேஜ் விட்டு வெளியே வர முடியும் முடிச்சுட்டு அப்படின்றதா வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸில் வந்து நான் சார்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ மூவிங் வித் தி மேண்டேட்ரி ஸ்கில்ஸ் நம்பர் ஒன் இஸ் தட் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் டுவெல்த் வரைக்கும் வந்து ஒரு பேசிக்கான கரண்ட்னா என்ன ஓல்டேஜ்னா என்ன ரெசிஸ்டர்னா என்ன அண்ட் இதோட சிம்பிள்ஸ் இல்லை என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து படிச்சிருப்பீங்க பட் நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து டச் விட்டு போயோ அப்படிலாம் வந்து இந்த பேசிக்ஸே கிளியராக இல்லாமல் அந்த அந்த ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் ஹவு டூ தே ஒர்க் அண்ட் வாட் இஸ் தே வாட் ஆர் தே அப்படின்றதெல்லாம் வந்து மறந்து போயிருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு கிளான்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அண்ட் முடிஞ்சால் மோர் தென் தட் ஆஃப் தி பேசிக்ஸ் பேசிக்ஸ்க்கு அடுத்த ஸ்டேஜில் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் வச்சுக்கோங்க கரண்ட் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ்லாம் என்னென்ன மாதிரி இருக்குது அண்ட் தென் ரெசிஸ்டரோட பர்பஸ் என்ன அதோட சிம்பிள் நைட் சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷன் என்ன அதோட யூனிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்ற டாப்பிக்குள்ளே ஏகப்பட்ட ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் வில் பி இன்வால்விங்கில் ஸோ அந்த விஷயங்களை வந்து தெளிவாக பார்த்துட்டு வாங்க தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் திங் பிகாஸ் நீங்கள் ஈஸியில் ஜாயின் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு போத் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் கம் oriented course தான் இது அதனால் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தி நாலேஜ் ஆஃப் போத் ஹார்ட்வேர் விச் இஸ் நத்திங் பட் தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அந்த அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கோடிங் செக்ஷனில் யா நெக்ஸ்ட் வர அடுத்த டாபிக் வந்து அதுதான் ஸோ செகண்ட் மேண்டேட்ரி ஸ்கில் இஸ் தட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்னால் நீங்கள் காலேஜ் வந்த பிறகுமே வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்ற இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை வந்து பேசிக்கில் தான் வந்து படிக்க போகிறீங்க பட் இருந்தாலும் ஆஸ் நீங்கள் ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் நானும் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் அதனால தான் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன் அட்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் என்னென்னா புது கான்செப்டாக இருக்கும் என்னென்னா இது இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டிக்ளேர் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லாம் வந்து பண்ணுமா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை அனலைஸ் பண்ணி அதோட ஃபண்டமெண்டல்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒன் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து ஆகும் ஸோ அந்த ஒரு டியூரேஷனை நீங்கள் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக இருக்கணும் நடத்தும் போதே வந்து நீங்கள் அதை கேப்சர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தீங்கன்னா அதர் தென் தட் ஆஃப் தி கம்ப்யூட்டர் குரூப்பாக இருந்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் படிக்கிறப்ப என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் செம்மில் வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் வந்து செகண்ட் செம்மில் வந்து பைத்தான் வந்துச்சு ஸோ
என்ன சொல்கிறது அசைன்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மார்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து மார்க் தனியாக எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஸ்கூலில் எப்படி எஃப்ஏஎஸ்ஏ மார்க்ஸ்லாம் இருக்குமோ ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே அசைன்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மார்க்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிமுலேஷன் அசைன்மெண்ட்டோ ப்ராஜெக்டோ வந்து மினி ப்ராஜெக்டோ கொடுக்குறப்ப நீங்கள் அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு பிறகு அதை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்டிவாக நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்க அப்படின்றத வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவாக வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான விஷயம் தான் அந்த டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் இஸ் திங் தட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் மினி ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது ஒரு சிமுலேஷன் வட் கைண்ட் ஆஃப் பிளா 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 திங் இட் வில் பி அதை நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இங்கிலீஷை வச்சு நீங்கள் பண்ண விஷயம் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் அண்ட் க்ளியராக சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்பவே கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ நீங்கள் ஸ்கூல் லெவலில் இருந்த வரைக்கும் லெட்டர் ரைட்டிங்கு ஸோ அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது ஜென்ரல் பேராகிராஃப் ரைட்டிங் அப்படின்ற ஸ்டேஜில் இருந்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டி சில இங்கிலீஷ் ஒக்காபுலரிஸ்லாம் வந்து கற்றுக்கோங்க விச் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் இந்த ரிப்போர்ட் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் அப்படிலாம் வந்து டெக்னிக்கல் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் இதுக்கெல்லாம் வந்து தேவைப்படும் ஸோ இது டெக்னிக்கல் ரைட்டிங் இஸ் திங் தட் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஒக்காபுலரிஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் வேயாக வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் த திங் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்மரைசிங் தி லிசன்ட் போஷன் நீங்கள் காலேஜ் வந்துட்டு பிறகு நீங்கள் உங்களை அகாடமிக்ஸ் வந்து கோப்பப் பண்ணுவோம்னா இதுக்கு தேவையான விஷயம் வந்து ரெண்டு இருக்குது ஒன்று அடுத்த ஒரு பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதர் தென் தட் வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து டீச் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அட் த சேம் டைம் அவங்க டீச் பண்ணுற போர்ஷனை வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணணும் அப்படின்ற நேரத்தில் உங்களால் எழுத முடியாது இல்லை அப்படி எழுதும் போது உங்களால் வந்து லிசன் பண்ண முடியாது ஸோ தெர் கம்ஸ் தி ஓல் ஆப்ஸ் ஆஃப் தீஸ் டூ திங்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட போர்ஷன் வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களோட மைண்டில் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி பார்க்க முடியுதா அந்த லிசன் பண்ண போர்ஷனை வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி கிறிஸ்பாக வந்து உங்களோட நோட்டில் ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்டில் ஸ்கிரிப்ளிங் பேட்டில் வந்து எழுத முடியுது அப்படின்றது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அது அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ்க்காக அந்த ஒரு எபிலிட்டி வந்து கொண்டு வாங்க அந்த கெப்பபிலிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம் வென் இட் கம்ஸ் டு தி லெக்சரிங் பார்ட் ஸோ அவங்க சொல்ல சொல்ல நீங்கள் லிசன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சம்மரைஸ் பண்ணி எழுத மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைனா நான் இந்த மேண்டட்ரி ஸ்கில்லில் ஃபிஃப்த்தாக வச்சுருக்கிறது பேரலல் லிசனிங் அண்ட் ரைட்டிங் அதாவது ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து நடத்திட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்றது காதில் வாங்கிட்டு அதை அவங்க சொல்ல சொல்லவே வந்து நீங்கள் உங்களோட ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் பேட்லேயே வந்து எழுதுனீங்கன்னா இட் வில் பி குவாய்ட் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல் பிகாஸ் நான் ஏன் இந்த ஒரு நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கிற விஷயத்தை வந்து நான் திருப்பி திருப்பி அழுத்தமாக சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வித்தவுட் தி நோட்ஸ் ஆஃப் த லெக்சரர்ஸ் யூ கான் டூ எனிங் அப்படின்றதா வந்து என்னோட ஃபேக்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உங்ககிட்ட சிலபை புக்லெட் இருக்குன்னா அந்த சிலபை புக்லெட்டில் உங்களுக்கு என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் வந்து கவர் ஆகுது ஒரு ச ஒரு சப்ஜெக்டில் அப்படின்றத ஒரு பேப்பரில் பார்த்து நீங்கள் படிச்சுக்கிறது இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெத்தட் பட் வென் கம்பேரிங் டு தட் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் தென் அவங்க என்னென்ன டாபிக்ஸ்க்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்கன்றத தெரியாமல் இருக்கும் எப்போ நீங்கள் நோட்ஸே வந்து சுத்தமாக எடுக்கலாம் இதே நீங்கள் நோட்ஸ் ஸ்கிரிப்ளிங் மேட்டில் வந்து சம்திங் எழுதி வைக்கிறீங்களா பிளா பிளா என்ன நடத்திருக்காங்க எதுக்கெலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸில் இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை பார்த்தாலே உங்களுக்கு எது வந்து மார்க் ப்ரியாரிட்டிஸ் வைஸில் வந்து கொஷின் எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க அப்படின்றது வந்து ஷோராக வந்து தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கட்டாயமாக தேவை ஸோ அது எல்லாத்துமே வந்து கற்று வச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் இதில் ஏதாவது வீக்காக இருந்தீங்கன்னா அதை கற்றுக்கிறதுக்கு என்னென்ன ப்ளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கும் வெயிட் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் தென் கம்மிங் டு த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ்ன்றதை நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தேவை அது வந்து நம்மளோட காலேஜ் சஸ்டைனபிலிட்டி காலேஜில் எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம சர்வை பண்ணுறோம் அண்டு எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் நம்மளோட ஒரு மீடியமான பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கெல்லாம் தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து நான் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ அது என்னென்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்துருவோம் ஸோ இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இஸ் தட் டைம் மே
உங்களுக்கு ஒரு டைட்டில் சொல்லிச்சுட்டு அதை செமினாராக வந்து எடுக்க சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தில் பி அ லாட் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அது வந்து உங்களோட ஃபேக்கல்ட்டிஸ் அண்ட் உங்களோட காலேஜ் உங்களோட பேப்பர் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ அதுவைஸ் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு மார்க் எடுக்கவும் வந்து இங்கே பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படும் அதர் தென் தட் நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறவங்க தேவைப்படும் அண்ட் நீங்கள் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் சில வீடியோஸில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்றது என்னென்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டாப்பிக்கில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி அதில் இன்னோவேட்டிவாக ஏதாச்சும் ஒரு சில ஆடான்ஸை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி உங்களோட ஐடியா வந்து ப்ரொப்போஸ் பண்ணுறது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் பிபிடி பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அட் த சேம் டைம் உங்களோட அந்த ஐடியாஸ் அண்ட் நியூ ஆடான்ஸ்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்குலாம் வந்து அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காலேஜ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சரி உங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து அங்கே ரொம்பவே வந்து தேவைப்படும் அங்கே உங்களுக்கு தேவையான ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் உங்களோட இங்கிலீஷ் ஒக்காபரிஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக வந்து தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் என்ற மேட்டர் வந்து கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஸோ இதை மறக்காமல் வந்து கற்று வச்சுக்கோங்க அண்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்தால் இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதாவது பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிது அப்படின்ட்டு தேர் ஆர் லாட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ரைட் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக ஃபீல் பண்ணால் காமன் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள் இதுக்கான செப்ரேட் வீடியோ அதாவது த ஸ்டெப்ஸ் டூ என்ஹான்ஸ் யூர் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனியான ஒரு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி வி கேன் டூ சம்திங் கிரேட் ஃபார் தட் அண்ட் இதை தாண்டி இந்த தவிர்த்த இங்கே தான் டீம் ஒர்க் நீங்கள் என்ன தான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போது உங்களோட ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கூல் அண்ட் வீடு ஸ்கூல் வீடு அண்ட் உங்களோட ஒர்க் உங்களோட செல்ஃப் அப்படியே ஒரு ஷார்ட் ஷார்ட்லாம் வந்து முடிஞ்சிடும் பட் காலேஜ் கூட என்ட்ர் ஆகிட்டிங்னாலே த ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வைடர் தென் தட் ஆஃப் யூ திங்க் அண்ட் உங்களோட ஒர்க்கை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டீம்ன்றது தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீ உங்கள் காலேஜில் அகாடமிக் பார்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில அசைன்மெண்ட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் டீம் வைஸ் வந்து அலாக்கேட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அண்ட் உங்களோட டீம் ஓட சேர்ந்து தான் நீங்கள் உங்களோட அந்த ஒரு பார்த்து கடந்து வரணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கட்டாயம் ஏற்படும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மற்ற டீமேட் கூட வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அண்ட் உங்களோட ரோலை வந்து எப்படி எடுத்து பண்ணணும் அண்ட் எப்படியெல்லாம் வந்து லீட் பண்ணணும் ஒரு டீமை ஆஸ் லீடிங் ரோலில் நீங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணணும் ஒரு டீம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அதான அதோட அக்காம்ப்ளிஷ்மெண்ட்டை முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் எதுக்கும் பெருசாக வந்து டீம் ஒர்க்காக இன்வால்வ் ஆகலைன்னா அப்படின்னா மற்ற பீப்புளோட கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் பேசிக்கலி இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்ட்ரோவர்ட்டாக தான் சத்தியமாக செட் ஆகாது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு பர்சன் கிட்ட போயிட்டு வாட் இஸ் வாட்ன்ற அளவுக்கு பேசுறதுக்கான கன்வர்சேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்காவது கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸோ அப்படி தான் வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் த தேர்ட் திங் அண்ட் த ஃபோர்த் திங் இஸ் தட் இங்கிலீஷ் ஒக்காபரி நான் ஆல்ரெடி இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்ல சொன்ன மாதிரி தான் உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில்ஸ் என்ஹேன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இங்கிலீஷ் ஒக்காபரிஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தேவை நாங்களாம் ஒரு காலத்தில் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன தான் இங்கிலீஷில் பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஒரு பட்லர் இங்கிலீஷ் அதாவது யூ நோ வாட் அப்படின்றதெல்லாம் விட்டுட்டு ஐ மீன் யூ மீன் அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி அது எப்படி சொல்கிறது தெரியல அந்த சிறந்தனமாக இங்கிலீஷ்லாம் வந்து மறந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு ஒரு காலத்தில் நல்லா தான் இருந்துச்சு பட் அந்த இங்கிலீஷை வச்சுட்டு நீங்கள் காலேஜில் பெருசாக எதுவா சாதிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ உங்களோட இங்கிலீஷ் ஒக்காபரிஸை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இங்கிலீஷ் சீரீஸோ அப்படின்லாம் வந்து படத்தோ பார்த்தீங்கன்னா அது அட்லீஸ்ட் அவர் சப் டைட்டில்ஸ் லெசன் பண்ணாலாச்சு அவங்க என்ன டைலாக் பேசுகிறாங்க அண்ட் அந்த டைலாக்கில் மேர்ஜ் ஆகக்கூடிய சம் ஆஃப் தி ரேர் எபிக் வேர்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்குள்ளே வந்து நோட்டீஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அதை நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண நோட்டீஸ் பண்ணவே உங்களே அறியாமல் உங்கள் மனசுக்குள்ள வந்து அந்த சில ரேர் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ அப்போது நீங்கள் உங்களோட தமிழ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப அந்த வேர்ட்ஸ் ஓனாக கிளிக் ஆகாது
செகண்ட் செமஸ்டர்ல இருந்து எங்க காலேஜ்ல இருக்கக்கூடிய கிளப்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷன்ஸ்ல வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் வச்சு அந்த டீம்ல வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து சேர்த்துப்பாங்க நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எனக்கு எப்பயுமே வந்து அகாடமிக்ஸை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் நான் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறதுல எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் ஒன்று இல்லை ரெண்டு இல்லை நாலஞ்சு கிளப்ஸ் அண்ட் அசோசியேஷனில் போய் ஜாயின் பண்ணதுனால ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு எக்டிக்கான ஒரு டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல போய்ட்டு நான் மாட்டிக்காமல் இருந்துச்சு பிகாஸ் நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஸ்டேஜ்ல வந்து ஒரு ஆஸ் அ மெம்பராக உங்களுக்கு என்ன மைனர் ஒர்க்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் பட் காலங்கள் போக போக டீம் ஹெட் அப்படின்ற ஒரு வேர்டிகல் ஹெட் போஷனும் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் தென் தட் ஆஃப் தி மெம்பர் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நான் தப்பான ஒரு சில ரேஷியோ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பிரித்து கொடுத்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் எக்டிக்காக போய் மாட்டிக்கிச்சு மக்களே ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் உங்களோட அந்த அகாடமிக் அண்ட் கோ கரிக்குலர் இந்த ரெண்டு ரேஷியோக்கும் ஈக்குவலான டைம் அப்படி இல்லைனா உங்களுக்கு உங்களோட ப்ரியாரிட்டிஸ் படி டைம் வந்து அலோகேட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் நத்திங் ஓவர் ஆப்ஸ் ஸ்வீச்சது ஸோ இதை வந்து எஃபிஷியன் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒரு பேலன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அண்ட் தென் இந்த மேண்டரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கலாம் ஃபைவ் திங்ஸ் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எங்கே கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து நான் பிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் நோட் அவுன் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பேசிக் இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ் அண்ட் அதுக்கான பேசிக்ஸை பார்க்கணும்னா என்பிடிஎல் ஆர் ஸ்வயம் வெப்சைட்டில் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இந்த என்பிடிஎல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணிட்ட பிறகு தான் வந்து இதில் சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் வந்து பண்ணுவாங்க அண்ட் இது வந்து பே பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாமில் அப்பியர் ஆனீங்கன்னா சர்டின் பர்சன்டேஜ்க்கு மேலே நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணி பாஸ் பண்ணிக்கலாம் They'll be providing such certificates. It's, uh, actually, there are many faculties that are teaching mentors. There are many faculties that are teaching mentors. There are many faculties that are teaching faculties and professors. So, you can fetch more knowledge. And this is also the same thing. There are many websites. So, if you join the engineering group, you can learn better from there. And you can learn better from there. And the other thing is, you can learn all over the circuit. You can learn all over the circuit. You can learn all over the circuit. You can learn all over the fundamental concepts. You can learn all over the circuit. You can learn all over the circuit. ஸோ ஆல் அவுட் சர்க்யூட்ஸ் அதை பாருங்கள் அண்ட் தென் வென் கட் கம்ஸ் டு கோடிங் பார்ட் ப்ரோக்ராமிங் சைடு வந்தீங்கன்னா டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ்ன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலி டிஸ்கிரிப்டிவ் ஆகிட்ட தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் அப்படியே படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு அவன் ஒரு ஆன்லைன் கம்பைலராக அவர் பார்ட் வந்து கொடுத்துருப்பான் அவன் கொடுத்துருக்க ப்ரோக்ராமை வந்து நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி இது தான் விட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன் த டைம் இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து நீங்கள் கோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இட் வில் பி குவாய்ட் ஹெல்ப்ஃபுல் அப்படி இல்லைனா நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம்னா கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ்லாம் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பிக்டோகிராஃபிக் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸோட நல்லா தெளிவாக வந்து புரிகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பான் கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸில் ஸோ கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ்லேயும் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போவே இன்ஸ்டண்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஐ வில் ப்ரிஃபர் டபிள்யூ த்ரீ ஸ்கூல்ஸ் ஸோ நீங்கள் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் அதை விட்டால் எம்ஐடி ஓப்பன் கோர்ஸ் வேறுன்னு சொல்லிட்டு வெப்சைட் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் சர்க்கியூட்ஸ்க்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறதுல அந்த வெப்சைட் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல வெப்சைட் அண்ட் தென் அதில் சைமல் டைனஸாக வேறு ஏதாவது கோர்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதை வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் தென் உடமி கோசராலாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் பட் கோசரா நான் இப்போதைக்கு நீங்கள் ப்ரீ ஜாயினிங் ஆஃப் தி இன்ஜினியரிங்னா நான் கண்டிப்பாக ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டேன் பட் உடமியில் நீங்கள் ஏதாவது பேசிக்காக வந்து ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் அந்த மாதிரி ஏதாவது அமௌண்ட் கட்டி நீங்கள் அந்த பேசிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ ஃபார் தட் மற்றபடி ஃப்ரீயாகவே நிறைய சோர்சஸ் இருக்குது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இப்போதைக்கு பேட் சோர்சஸ்க்கு வந்து போக தேவையில்ல பிகாஸ் யூ ஹேவ் யூடியூப் அண்ட் யூடியூப் யூடியூப் தாண்டி நம்மளுக்கு வேறு எங்கேயும் பே பண்ணி நம்மளுக்கு அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்காது பிகாஸ் ப்ளெண்ட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் தேர் இன் யூடியூப் நீங்கள் அதை வைஸாக பிக் பண்ணி எடுக்கும் போது தட்ஸ் வாட் இட் மேடர்ஸ் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ எல்லாமே வந்து நீங்கள் யூடியூப்ல கற்றுக்கலாம் ஸோ அதை தேடி பாருங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் சொல்லுங்க நான் வந்து ஷார்ட் பண்ணி அதுக்கான டீடெயில்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் ஒரு புதிய வீடியோ வந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் தே ஆர் வாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் வெயிட் ஃபார் யூ அண்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் வேறு இருந்தால் வந்து எனக்கு லிஸ்ட் பை லிஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் காமெண்ட் செக்ஷனில் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட டவுட்ஸ் அதை ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருங்க ஐ